हरि ओम कुलहोर नलमे पेणम उत्तम करुणै तिरळ नीलमाम चिन्मय देवै नितमुं पणिंदे तुवाम तमिळ இலக்கணத்தில் எழுத்து இலக்கணத்தை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எழுத்தின் இலக்கணம் பத்து தலைப்புகளின் கீழ் வரையறுக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறது முன்னமே எழுதப்பட்டிருக்கிறது எண் பெயர் முறை பிறப்பு உருவம் மாத்திரை முதல் ஈறு இடைநிலை போலி என்று இதில் எழுத்துக்கள் எத்தனைங்கிறத பார்த்துட்டோம் எண் எழுத்துக்களின் பெயர் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் உயிர்மை முதல் எழுத்து சார்பெழுத்து குற்றியலுகரம் குற்றியலுகரம் இவையெல்லாம் பெயர்கள் முறை பார்த்துட்டோம் எந்த வரிசையில் எழுத்துகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஏன் பிறப்பு பார்த்து விட்டோம் எந்தெந்த எழுத்துகள் நம்மால் எவ்வாறு எந்தெந்த உறுப்புகளில் எந்தெந்த முயற்சிகளின் வாயிலாக பிறப்பிக்கப்படுகின்றன என்பதை பார்த்து விட்டோம் உருவம் என்பதை பார்க்கும் பொழுது உருவம் பழங்காலத்திலிருந்து எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்களோ அவ்வாறே பயன்படுத்துவது தான் முறை என்று சொல்லி இலக்கண ஆசிரியர்கள் விட்டுட்டாங்க உருவங்களை நாம் நம்முடைய கலை உணர்விற்கு ஏற்றவாறு மாற்றி மாற்றி அமைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் குறிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் மெய்யெழுத்தும் உயிரெழுத்தும் சேர்ந்து உயிர்மையாக மாறும் பொழுது உயிரெழுத்து அங்கே காணாமல் போயிடும் மெய்யில் கலந்துவிடும் மெய்யெழுத்து தனக்குரிய வடிவத்தில் அகரத்திற்கு ஆகாரத்திற்கு இகரத்திற்கு ஈகாரத்திற்கு உரிய உருமாற்றங்களை பெறும் இந்த உருமாற்றங்களை பெறுவதற்கு நாம் பயன்படுத்துகின்ற கொம்பு முதலியவற்றை துணை எழுத்து முதலியவற்றை வரையறுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அது உருவம் மாத்திரை என்பது பார்த்தோம் மாத்திரை என்பது ஒரு கால அளவு பெயர் அது நாம் இயல்பாக கண்டுமைக்கின்ற கால அளவு கொண்டது குறில் எழுத்துகளுக்கு ஒரு மாத்திரையும் நெடில் எழுத்துகளுக்கு இரண்டு மாத்திரையும் அளபடைக்கு உயிரளபடைக்கு மூன்று மாத்திரையும் மெய்யெழுத்துகளுக்கு ஆயுத எழுத்துகளுக்கு குற்றியல் உரத்திற்கு குற்றியல் இரத்திற்கு அரை மாத்திரையும் ஐகார குறுக்கத்துக்கு அவுகார குறுக்கத்திற்கு ஒரு மாத்திரை ஒன்றரை மாத்திரையும் மகரக்குர ஆயுத குறுக்கத்திற்கு கால் மாத்திரை அளவும் உண்டு என்பதை பார்த்தோம் இது இசை விழி பண்டமாற்று முதலியவைகளில் வரும் பொழுது மிக நீண்டும் கூட ஒலிக்கக்கூடும் அந்த ஒலிப்பதை நாம் தவறாக சொல்ல மாட்டோம் ஏன் என்றால் இடம் இசைத்தல் என்றால் இனிய ஓசையை தருதல் இனிய ஓசையை தருவதற்காக எழுத்துகள் மெய்யெழுத்தும் கூட நீண்ட காலம் ஒலிக்க ஒலிக்கப்படுகிறது உயிரெழுத்தும் கூட நீண்டு ஒலிக்கப்படுகிறது அதெல்லாம் இசை விழி பண்ட மாற்றுகளில் இந்த மாத்திரை வரையறை செயல்படாது என்பதை பார்த்துருக்குறோம் அப்புறம் முழு மொழியின் முதல் எழுத்தாகவும் ஈற்றெழுத்தாகவும் இடையிலே வரக்கூடிய எழுத்துகளாகவும் எவைதான் வரும் என்பதை கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம் மொழி முதல் எழுத்துகளாக வரக்கூடியவை யாவை அப்படின்னாக்கா உயிரெழுத்து பன்னிரண்டும் மெய்யெழுத்தில் க ச த ந ப ம வ ய ஞா என்னும் பத்தும் ஆக பன்னிரெண்டும் பத்து இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துகள் தான் மொழிக்கு முதலில் வரும் என்பதை பார்த்தோம் அதில் உயிரெழுத்துகள் மொழிக்கு முதலில் வருவதை பற்றி நமக்கு எந்த குழப்பமும் இல்லை ஆனால் மெய்யெழுத்துகள் மொழிக்கு முதலில் வருகின்றனவா அப்படின்னா தனிமை எழுத்தாக வருவதில்லை உயிர்மை எழுத்தாகத்தான் வருகின்றன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த உயிர்மை எழுத்தாக வருவதிலும் க ச த ந ப ம ஆகிய ஆறும் ஆறு பன்னிரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு உயிர்மை எழுத்துகளும் மொழிக்கு முதலில் வரும் என்றும் அதற்கு பின் வருகின்ற வ ஆகியவற்றில் பன்னிரெண்டு இன எழுத்துகளும் மொழிக்கு முதலில் வருவதில்லை சிலவே வருகின்றன என்பதையும் பார்த்தோம் மொழியின் ஈற்றெழுத்தாக வருவன யாவை அப்படின்னு பார்த்தா உயிரெழுத்து பன்னிரெண்டும் மெய்யெழுத்தில் 
மானனமன யரல வழல என்னும் பதினோரு எழுத்தும் குற்றியலுகரம் ஆகிய ஒன்றும் ஆக இருபத்தி நான்கு எழுத்துகள் மொழிக்கு ஈற்றெழுத்தாக வரும் என்பதை பார்த்தோம் இதில் இன எழுத்துகள் எல்லாம் கிடையாது ஏனென்றால் உயிர்மை எழுத்து என்னும் பொழுது எல்லாம் உயிரெழுத்து இறுதியாக மாறி விடுகிறது அன்பு என்றாலும் பாவி என்றாலும் உயிர் ஈறு தான் உயிரீறு என்பது பன்னிரெண்டு தான் அது எந்த மெய்யெழுத்தை ஏறிய உயிரெழுத்து வந்தாலும் மெய்யீறு என்பது பதினொன்று ஞன நமன யரல வழல குற்றியலுகரம் ஒன்று சேருகிறது இதில் இந்த உயிரெழுத்து ஈற்றெழுத்தாக வருவதில் ஒரு சின்ன விளக்கம் வேண்டு வேண்டியிருக்கிறது குரில் உயிரெழுத்துகள் ஈற்றெழுத்தாக வருவன பெரும்பாலும் இல்லை பல அகரம் இருக்கிறது பல ஆகாரம் இருக்கிறது கிளி இகரம் இருக்கிறது ஈ ஈகாரம் இருக்கிறது அது உகரம் இருக்கிறது தூ ஊ நெடில் ஊகாரம் மொழிக்கு இறுதி எழுத்தாக வருவதில் அது குறைபாடு இருக்கிறது கு என்பது உண்டு ஓரெழுத்து ஒரு மொழி ஊகாரம் ஈற்றில் வருவதில் எண்ணிக்கை குறைவுன்னு வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்புறம் எகரம் குரில் எழுத்து மொழிக்கு இறுதியாக வருவது இல்லை ஏ என்னும் குரில் எழுத்து எந்த வார்த்தையிலும் மொழிக்கு இறுதியாக வருவது தமிழ் சொற்களில் இல்லை ஏகாரம் வருகிறது அதே மாதிரி ஓ என்னும் குரில் எழுத்தும் மொழிக்கு இறுதியாக வருவது தமிழ் மொழி சொற்களில் இல்லை ஓஹாரம் உண்டு ஔஹாரம் இந்த ஔ என்னும் எழுத்தும் ங என்னும் எழுத்தும் ய என்னும் எழுத்தும் மிகவும் வரையறுக்கப்பட்ட பயன்பாட்டில் தான் இருக்கின்றன என்பதை முன்வகுப்பிலேயே பார்த்தோம் ங என்னும் எழுத்து மெய்யெழுத்தாக நகர மெய்யெழுத்தாகவும் நகரம் கூட்டல் அ ங என்னும் உயிர்மை எழுத்தாகவும் தவிர மற்ற எந்த உயிர்மை இன எழுத்தாகவும் தமிழில் பயன்பாட்டில் இல்லவே இல்லை என்பது உறுதி அதே மாதிரி ஔகாரம் என்பதும் தூய தமிழ் சொற்களில் மொழி முதலாக தவிர வருவதில்லை மொழி முதலாக அவுகாரத்தை உடைய தமிழ் சொல் எது அப்படின்னு பார்த்தா ஒளவை என்னும் பெயர் சொல்லும் ஒவ்வியம் என்னும் சொல்லும் தவிர பெரும்பாலும் அவுகாரத்தை முதலாக கொண்ட எழுத்துகளை நாம் பார்ப்பதில்லை இன எழுத்துகளிலும் கூட கௌ பௌ மௌ முதலான எழுத்துகளை முதல் எழுத்தாக கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழ் சொற்கள் மிகவும் அரிது மௌவல் என்றொரு சொல் உண்டு அதற்கு மொட்டு என்பது மலரின் இளமை பருவம் மொட்டு என்பது பெயர் பௌவம் என்றொரு சொல் உண்டு கடல் என்பது பெயர் அந்த பௌவம் என்னும் சொல்லும் கூட தமிழ் சொல்லா வடமொழி சொல்லா என்ற ஐயம் இருக்கிறது தமிழ் எழுத்துகளில் நகரமும் ஔகார உயிரெழுத்தும் பயன்பாட்டில் மிக மிக குறைந்த அளவில் தான் இருக்கின்றன என்பது ஒரு முக்கியமான செய்தி அடுத்து இடைநிலை மெய்மயக்கம் இடைநிலை மெய்மயக்கம் என்பதில் நம்மிடம் இருக்கின்ற பதினெட்டு மெய்யெழுத்துகளில் க ந ச ஞா தொடங்கி ஏரால வாழலா ராணா வரைக்கும் பதினெட்டு மெய்யெழுத்துகள் அவற்றில் சொற்களின் இடையில் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நடுவில் ரெண்டு எழுத்துகள் இருக்கின்றன ஒன்று மெய்யெழுத்தாக இருக்கிறது மற்றொன்று உயிர்மை எழுத்தாக இருக்கிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெய்யெழுத்து உயிர்மை எழுத்து புள்ளி வைத்த மெய்யெழுத்து தொடர்ந்து அடுத்த எழுத்து ஒரு உயிர்மை எழுத்தாக வரும் பொழுது நாம் என்ன சொல்லுகிறோன்னா இந்த இரண்டும் 
இடையிலே சொல்லுக்கு இடையிலே மயங்குகின்றன இணைகின்றன என்று சொல்லுகிறோம் மகர ஒற்று அடுத்து ப உம் த நகர ஒற்று அடுத்து த நகர ஒற்று அடுத்து ச இவ்வாறு சொற்களின் இடையிலேயோ இறுதியிலேயோ ஒரு புள்ளி வைக்கப்பட்ட தனித்த மெய்யெழுத்தை அடுத்து மற்றொரு மெய்யெழுத்து வருவதை இடைநிலை மெய்மயக்கம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் அந்த இடைநிலை மெய்மயக்கத்தில் வரையறை இருக்கிறது எந்தெந்த எழுத்துகள் ஒன்றோடொன்று இணைந்து வரக்கூடும் அப்படிங்கிறதுக்கு அதனால் இப்போ வந்து இவ்வாறு ஒரே எழுத்து அடுத்தடுத்து வருவதை நம்ம உடன் நிலை மெய் மயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உடன் நிலை அப்படின்னாக்கா அந்த எழுத்தோடு அந்த எழுத்து பத்து அப்படின்னு சொல்கிறேன் தகர ஒற்று அடுத்து தகர உயிர்மை எழுத்து குச்சு என்று சொல்லுகிற சகர ஒற்று அதை எடுத்து சகர உயிர்மை எழுத்து வெட்டு என்று சொல்லுகிறேன் டகர ஒற்று அதை எடுத்து டகர உயிர்மை எழுத்து இவ்வாறு அதே எழுத்து ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து வருவதை உடன் நிலை மெய்மயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படி இல்லாமல் இப்போது இவ்வாறு ஒரு எழுத்து மெய்யெழுத்தாக இருந்து அந்த எழுத்தை தவிர்த்த மற்றொரு மெய்யெழுத்து அருகில் வருமானால் உயிர்மை எழுத்தாக வருமானால் அதை வேற்று நிலை மெய்மயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் உடல்நிலை மெய்மயக்கம் வேற்று நிலை மெய்மயக்கம் இந்த வார்த்தை கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கே தவிர எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம் இச்சு உடல்நிலை மெய்மயக்கம் இஞ்சு வேற்று நிலை மெய்மயக்கம் ஏனென்றால் இதில் சகர ஒற்று அடுத்ததும் சகர ஒற்று இதில் ஞகர ஒற்று அடுத்தது சகர ஒற்று இப்போ வேற்று நிலை மெய்மயக்கம் உடல்நிலை மெய்மயக்கம் ஆகிய இரண்டு வகை மயக்கங்களும் சொற்களின் இடையில் அமைந்திருக்கும் ரைட்டா அந்த மெய்மயக்கம் எந்தெந்த எழுத்து உடல்நிலை மெய்மயக்கமாக வரும் எந்தெந்த எழுத்து உடல்நிலை மெய்மயக்கமாக வாரா அப்படிங்கிற விதி இருக்கிறது பதினெட்டில் கஹர ஒற்று சகர ஒற்று தகர ஒற்று பகர ஒற்று க ச த ப இந்த நாளையும் விட்டுட்டு பாக்கி மெய்யெழுத்து பதினாலு மெய்யெழுத்து இருக்கும் அவை வேற்று நிலை மெய்மயக்கத்திற்கு உரியவை அந்த எழுத்துகள் புள்ளி வச்ச எழுத்தாக இருந்து தனக்கு பின்னால் பிற எந்த மெய்யெழுத்தை வேண்டுமானாலும் சேர்த்து கொள்ளும் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அதுக்கு வண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் நகர ஒற்றை அடுத்து தகர ஒற்று வருகிறது வன்மை அப்படின்னு சொல்கிறேன் வள்ளன்மை வன்மை நகர ஒற்று அடுத்து மகர ஒற்று வருகிறது அவ்வாறு வருவதை வேற்று நிலை மெய்மயக்கம்னு சொல்கிறோம் அது எந்தெந்த எழுத்து வேற்று நிலை மெய்மயக்கத்திற்கு உரியான அப்படின்னு கேட்டால் க ச த ப என்னும் நான்கை தவிர மற்ற எல்லாம் அதை சொல்லுவதற்கு தான் சொன்னேன் இக்கு என்னும் ஒரு மெய்யெழுத்து ஒரு சொல்லில் இருக்கிறது என்றால் அதை அடுத்து க தான் வர முடியுமே தவிர க கா கி கி க வர்க்கம் தான் வர முடியுமே தவிர வேறு எந்த எழுத்தும் வர முடியாது உச்சு என்னும் ஒரு மெய்யெழுத்து சொல்லில் இருக்குமானால் அதை அடுத்து வரக்கூடிய உயிர்மை எழுத்து ச வர்க்கத்தில் ஏதாவது ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் ச சா சி சி தான் இருக்கும் த இத்து ஒரு மெய்யெழுத்து சொல்லில் வருகிறது என்றால் அதை அடுத்து வரக்கூடிய உயிர்மை எழுத்து த வர்க்கத்தில் ஏதாவது ஒன்றாக தான் இருக்கும் இப்ப உப்ப 
உறுப்பு மெய்யெழுத்து வருகிறது அதை அடுத்து வரக்கூடிய உரிமையெழுத்து ப வர்க்கத்தில் ஏதாவது ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் இவை தவிர மற்ற எழுத்துகளில் மெய்யெழுத்தாக சொல்லில் வரும்போது அது பிற எழுத்துகளையும் தன் அறி தன் அதில் பிற உயிர்மை எழுத்துகளையும் தன்னில் கொள்ளலாம் இது வேற்று நிலை மெய்மயக்கம் உடனிலை மெய்மயக்கத்திற்கு ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பதினெட்டு மெய்யெழுதில் ரகர ஒற்று ழகர ஒற்று ர ழ இந்த ரெண்டும் தவிர மற்ற எந்த மெய்யெழுத்து புள்ளி வச்ச மெய்யெழுத்து இருந்தாலும் தனக்கு பின்னால் வேறு எந்த எழுத்த வேண்டுமானாலும் சேர்த்து கொள்ளும் ஆ சாரி நான் இப்போ உடல்நிலை மெய் மகன் தானே சொல்கிறேன் ரகர ஒற்றை அடுத்து ரகர ஒற்று வாராது ழகர ஒற்றை அடுத்து ழகர ஒற்று வாராது அதுதான் முக்கியம் எங்கேயாச்சும் வருமானா வராது அல்லது இழி வருமானா வராது இந்த ர ழா ரெண்டும் உடனிலை மெய்மக்கத்திற்கு ஒத்து வாராத மெய்யெழுத்துகள் க ச த ப நாலும் வேற்று நிலை மெய்மயக்கம் வாரா ர ழா ரெண்டும் உடல் உடல்நிலை மெய்மயக்கம் வாரா மற்றபடி எல்லா எழுத்துகளும் எப்படி வேண்டுமானாலும் மாறி மயங்கலாம் இப்போ நான் சொன்னது உடல்நிலை மெய்மயக்கம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு மெய்யெழுத்து புள்ளி வைத்த எழுத்தை அடுத்து வேறு எந்த உயிர்மை எழுத்து வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்குரிய ரூல்ஸ் ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதில் அந்த எழுத்து அடுத்து அதே இனத்தின் உயிர்மை எழுத்து வருவதை உடல்நிலை மெய்மயக்கம் என்றும் அந்த எழுத்தை எடுத்து அதை தவிர வேறு ஏதாவது உயிர்மை எழுத்து வருவதை வேற்று நிலை மெய்மயக்கம்னு சொல்கிறோம் இதில் காச்சா தாப்பா உடல்நிலை மெய்மயக்கம் மட்டும்தான் பெறும் ர வேற்று நிலை மெய்மயக்கம் மட்டும்தான் பெறும் அப்படிங்கிறது தான் ரூல்ஸ் இப்போது இது வரைக்கும் சென்ற வகுப்புலேயே பார்த்தோம் இன்றைக்கும் ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ போலிக்கிட்ட போகிறோம் இன்றைய பாடம் போலி போலி என்ற வார்த்தை நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் கடையில் இருக்கு அதுக்கு போலி இருக்கு போலினா என்ன அது அதுவல்ல அதே மாதிரி இருக்கு அதுவல்ல ஆனால் அதே மாதிரி இருக்கு இப்போ ஒரு கத்திரிக்கோள் ஃபேபர் கேசல் அப்படிங்கிற கம்பெனி கத்திரிக்கோள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபேபர் கேசல் மாதிரியே பட் அந்த பிராண்டு நேம் இல்லாமல் அதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது இதற்கு அது போலி பட் என்ன செய்யும் இது எந்த வேலையை செய்யுமோ அந்த வேலையை அதுவும் செய்யும் அதனுடைய எஃபிஷியன்சி தான் மாறுமே தவிர இந்த வேலை அதுவும் செய்யும் எதுக்கு சொல்ல வருகிறேன் நல்லா போலி என்ற வார்த்தையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் போலி என்பது ஒதுக்க வேண்டியது என்பது ஒன்று அது ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் சில போலிகளை நாம் பயன்படுத்தலாம் இதன் போலி நமக்கு கேம்லின் பேனா மாதிரி போலி ஏதோ ஒன்று வந்திருக்கு அதுவும் எழுதும் கேம்லின் மாதிரி லாங் லைஃப் எழுதாட்டா கூட நம்முடைய பர்பஸ் சர்வாகும் அதே மாதிரி எழுத்தில் போலி அப்படிங்கிறது தமிழ் இலக்கணத்தில் ஒன்று உண்டு ஒரு எழுத்து இருக்க வேண்டிய இடத்துல பிரிதொரு எழுத்து இருக்கும் பொருள் மாறாது பயன்படும் ஒரு எழுத்து இருக்க வேண்டிய இடத்துல மற்றொரு எழுத்து இருப்பது போலி அது பொருளை சிதைக்காமல் இருந்தால் ஒரு எழுத்து இருக்கிற இடத்துல மற்றொரு எழுத்து இருந்து பொருளை மாற்றி விட்டது என்றால் அது போலி இல்லை அது கலப்படம் ஒரு எழுத்து இருக்க வேண்டிய இடத்தில் மற்றொரு எழுத்து இருந்தும் அந்த முதன்மை சொல்லின் பொருள் மாறாமல் இருக்குமானால் அந்த மாதிரி அமைபவற்றை போலி என்று சொல்லுவோம் ஒரு சொல் அப்படின்னு எடுத்துட்டா அதில் மூன்று இடங்கள் இருக்கின்றன 
தொடக்கம் முதல் இறுதி கடைசி நடு முதல் இடை கடை அப்படின்னு மூன்று ஸ்தானங்கள் மூன்று இடங்கள் எந்த சொல்லாக இருந்தாலும் மூணு இடம் இருக்குது அதில் சில இடங்களிலே ஒரு சொல்லின் முதல் எழுத்துலையே போலி வரும் சில சொற்களில் முதல் எழுத்தையும் கடைசி எழுத்தையும் விட்டுட்டு நடுவில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு எழுத்தில் போலி வரும் சில சொற்களில் கடைசி எழுத்தில் போலி வரும் முதல் எழுத்தில் போலி வந்தால் அதை முதற் போலி என்றும் நடு எழுத்தில் போலி வந்தால் அதை இடைப்போலி என்றும் கடைசி எழுத்தில் போலி வந்தால் அதை கடைப்போலி என்றும் சொல்லுவோம் முதற் போலி இடைப்போலி கடைப்போலி இந்த நேம்ஸ் தெரியறதுக்காக சொல்கிறேன் பொலி என்பது என்ன ஒரு சொல்லில் ஓர் எழுத்து இருக்க வேண்டிய இடத்தில் பிரிதோர் எழுத்து வந்தும் பொருள் சிதையாமல் இருக்குமானால் அது போலி எனப்படும் முதல் எழுத்தில் அந்த மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்குமானால் முதற் போலி இடையில் உள்ள ஏதாவது ஒரு எழுத்தில் இடைங்கிறது நான் இடை அதாவது மூணே எழுத்து இருந்தால் முதல் இடை கடை டெஃபினட் ஆகிடும் நான்கு எழுத்து சொல் ஐந்து எழுத்து சொல் ஆறு எழுத்து சொல்னா இடைங்கிறதே இடையிலே இருக்கின்ற எந்த எழுத்திலாவது மூன்று எழுத்தாக இருந்தால் முதல் இடை கடைங்கிறது கன்ஃபார்ம்டு ஆனால் மூன்றுக்கு மேற்பட்ட எழுத்துகளுடைய சொல்லாக இருந்தாலும் முதல் எழுத்திலேயோ ஈற்று எழுத்திலேயோ போலி வராமல் இடையிலே இருக்கிற ஏதாவது ஒரு எழுத்தில் போலி வருமானால் அது இடை போலி கடைசியிலே இருக்கின்ற எழுத்தில் போலி வருமானால் கடை போலி சரி இந்த போலிங்கிறது நாம் என்ன பண்ணிட்டோம் பிராண்டு கொடுத்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அதுதான் தமிழ் இலக்கணம் போலின்னு ஒதுக்கல அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த மாதிரி அக்செப்டட் இமிடேஷன்ஸ் எவை அப்படிங்கிறத மட்டும் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் பயன்பாட்டில் இருக்கின்ற போலிகள் நான் ஏதாச்சும் ஒரு சொல்லை பிழைபட எழுதிட்டு ஏன்பா தப்பாக எழுதியிருக்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எழுத்துக்கு அந்த எழுத்து போலியாக வந்திருக்கிறத ஐயான்னு நான் சொல்ல முடியாது ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டில் அதே சர்வீஸை செஞ்சுட்டு இருக்கிற போலிகளை மட்டும்தான் நாம் ஒத்துக்கொள்ளுவோம் இங்கே முதற் போலி இடைப்போலி கடைப்போலின்னு மூன்று வகை போலிகள் இருக்கின்றன அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டோம் சரி இந்த போலிக்கு வரையறை சொல்லுகிறாங்க இது ஆக்சுவலாக ஈற்று போலி இது கடைசி போலி முதல்ல வருது இது என்னென்னாக்கா மரம் மரண் நிலம் நிலன் இந்த வார்த்தைகள் நாம் இது எல்லா இடத்துலையும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் இதில் யாரும் இதில் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க நிலம் அப்படின்னு எழுதி எழுந்தாலும் நிலன் அப்படின்னு எழுதியிருந்தாலும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லை ஆனால் ஆக்சுவல் வேர்டு ஒரிஜினல் வேர்டு எதுனாக்க நிலம் தான் நிலன் அப்படின்னு எழுதியிருந்தாலும் தட் இஸ் அக்செப்டட் பை ஆல் லேர்னட் பீப்புள் அதனால் இந்த மாதிரி மகரத்திற்கு நகரம் சொல்லில் போலியாக வரும் எந்த சொல்லில் அப்படின்னாக்க அறிணை பெயர் சொற்களில் உயர்தினை பெயர் சொற்களில் இல்லை அறிணை பெயர் சொற்களில் ஈற்றெழுத்தாகிய மகரத்திற்கு மாற்றாக நகரம் வரும் இது ஈற்று போலி ஈற்றெழுத்திலே போலி வர்றதுனால ஈற்று போலி இந்த ஈற்று போலியை சொல்லுகின்ற நூற்பாவிலேயே அவர் மற்ற இரண்டு ஈற்று போலிகளையும் சொல்றார் இது மகர ஈற்று அகிரிணை பெயர் மகர ஈற்று அகிரிணை பெயருக்கு மகரத்திற்கு நகரம் போலியாக வருது மகரத்திற்கு நகரம் போலியாக வருது இதை நகரத்திற்கு மகரம் போலியாக வந்திருக்கிறது என்று கொள்ளலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கொள்ளலாம் அதனால் ஒரு தப்பு கிடையாது ஆனால் நிலம் என்பது தான் வார்த்தை நிலம் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வார்த்தை சரியா இது ஈற்று போலி அதே மாதிரி இந்த இதை வந்து நாம் மென் தொடர் குற்றியலுகரம்னு சொல்கிறோம் படித்தது நினைவில் வரணும் 
குற்றியல் ஒஹரம்ங்கிறது என்னன்னு படிச்சிருக்கோம் அது ஆறு தொடர் நெடில் தொடர் ஆயுத தொடர் உயிர் தொடர் வன் தொடர் மென் தொடர் இடைத்தொடர்னு சொன்னோம் அதில் இது மென் தொடர் குற்றியல் உகரம் சொல்லின் ஈற்றெழுத்து வல்லின உகரமாக இருக்கிறது பு அதற்கு முந்தின எழுத்து மகரம் இதில் நிறைய வார்த்தை இருக்குது எனவே பல எழுத்துக்களை தொடர்ந்து சொல்லிறுதியில் வல்லின் மெய்யின் மேல் ஊர்ந்து வருகின்ற உகரம் இது இது மென் தொடர் குற்றியலுகரம் இந்த மென் தொடர் குற்றியலுகரத்தினுடைய எழுத்து ஊருக்கு இல்லையா இதுக்கு பதிலாக அர் என்னும் அசை வரலாம் சுரும்பு என்னும் வார்த்தைக்கு வண்டுன்னு அர்த்தம் வண்டு என்னும் வார்த்தைக்கும் வண்டுன்னு தான் அர்த்தம் வண்டு அர் வண்டர் இதில் இருக்கிற உகரம் போயிடுறது அர் வந்து சேருகிறது இட்டு குட்டல அட்ட வண்டர் சுரும்பர் ரைட்டா மின் தொடர் குற்றி அலுகரங்கள் இருக்கு போலியாக அர் என்னும் அசை வரும் இதுவும் அகிரணை பெயர்களின் கடைசியிலே தான் சுரும்பு வண்டு என்பனவெல்லாம் அகிரணை பெயர்கள் மென்தொடர் குற்றியல் உகரத்தை ஈதாக உடைய அகிரணை பெயர்கள் அவற்றின் இறுதியிலே இருக்கின்ற குற்றுகரத்திற்கு மாற்றாக அர் என்னும் அசை போலியாக வரும் அதே மாதிரி இங்கியம் இவையும் அகிரணை பெயர்கள் தான் அல் என்னும் அசைக்கு மாற்றாக அர் என்னும் அசை வருகிறது சாம்பல் சாம்பர் பந்தல் பந்தர் இந்த மாதிரி அகிரணை பெயர்களில் மகர ஈற்று அகிரணை பெயராக இருந்தால் மகரத்திற்கு நகரம் போலியாக வரும் மென்தொடர் குற்றியல் ஈகரம் ஈராக இருந்தால் அந்த குற்றியல் உகரத்திற்கு மாற்றாக அர் வரும் அல் என்னும் இறுதியை பெற்றிருந்தால் லஹர ஈராக இருந்தால் லஹரத்திற்கு மாற்றாக ரகரம் வரும் இவையெல்லாம் ஈற்று போலிகள் சொல்லின் இறுதியில் போலி வருது மீண்டும் சொல்லுகிறேன் போலி என்பது ஓர் எழுத்தினிடத்தில் மற்றொரு எழுத்து இருந்து பொருளை சிதைக்காது இருக்குமானால் போலி பொருள் மாறி போச்சுன்னா அது போலி இல்லை அது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கு இதெல்லாம் மரபில பயன்பாட்டிலே இருக்கின்ற சொற்களைத்தான் நாம் போலின்னு சொல்ல முடியுமே தவிர நானாக எதையாச்சும் சொல்ல எழுதிட்டு அது தப்பாக எழுதிட்டு ஏன் பா தவறுனாக்க தவறு இல்லைங்கையா போலி என்று நாம் சமாதானம் சொல்ல இயலாது சரியா இது ஈற்று போலி இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல் எழுத்து ப முதல் எழுத்து ம முதல் எழுத்து ம இந்த இரட்டை எழுத்துகளில் ரெண்டாவது எழுத்து ம ரெண்டாவது எழுத்து இல்லை ரெண்டாவது எழுத்து ர இவற்றிலே இருக்கின்ற அகரத்திற்கு மாற்றாக பாவில் இருக்கிற இப்பு கூட்டல் அ பா இருக்கு இல்லையா ஆவுக்கு போலியா போலியாக ஐ வரும் அந்த அகர உயிரை எடுத்துட்டு ஐகாரம் வரும் ஆனால் கண்டிஷன் என்னன்னா அதை அடுத்து சா ஞா யா ஏதாச்சும் ஒரு எழுத்து இருக்கணும் அகரத்தை அடுத்து ச அது மெய்யாக இருக்கலாம் உயிர்மையாக இருக்கலாம் ஞ அது மெய்யாக இருக்கலாம் உயிர்மையாக இருக்கலாம் ய அது மெய்யாக இருக்கலாம் உயிர்மையாக இருக்கலாம் ச ய ஞ ஆகிய மூன்று எழுத்துகளுக்கு முன்னால் இருக்கின்ற முதல் எழுத்தில் அகரம் ஐகாரமாகும் இதில் இது இடைப்போலி இது முதற் போலி சா ஞா யாவுக்கு முன்னால் இருக்கின்ற அகரம் ஐகாரமாகிறது இது இடைப்போலி சா ஞா யாவுக்கு முன்னால் இருக்கிற அகரம் ஐகாரமாகிறது இது முதற் போலி இது இடைப்போலி 
இதில் கண்டிஷன் என்னன்னாக்கா அகரத்திற்கு மாற்றாக ஐகாரம் வரும் போலி அது வருவதற்கு தேவையான நிலை என்னன்னாக்கா இங்கே எப்படி அக்ரிணை பெயரில் தான் வரும்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரி அங்கே அது என்ன பெயரோ தெரியாது ச என்னும் மெய்யெழுத்துக்களுக்கு முன்னால் இருக்கிற ஐ அகரம் தான் ஐகாரமாகும் ச அது மொழி முதலிலும் அவ்வாறு ஆகும் மொழி இடையிலும் அவ்வாறு ஆகும் இது ஈற்று போலின்னு சொல்லிட்டோம் இது முதற் போலி இது இடை போலி இந்த முதற் போலி இடை போலிக்குரிய வரையறை என்னவென்றால் அகரம்தான் ஐகாரமாகும் ஒன்று அது ஐகாரம் ஆக வேண்டுமென்றால் அதை அடுத்து ச அல்லது ய அல்லது ஞா வந்திருக்கணும் இது முதற் போலி இடை போலி அதுக்கு மேலே அங்கே இதில் என்னன்னாக்கா ந என்னும் எழுத்திற்கு மாற்றாக ஞ வரக்கூடும் இதற்கு ஞா வரும் ஓரளவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எழுத்து வடிவத்தில் கூட ரெண்டு முறை மாதிரியாக இருக்கும் ந ஞ இது தகரத்தை அடுத்து வருகின்ற த நா இது சஹரத்தை அடுத்து வருகின்ற ச ஞா நகரத்திற்கு ஞகரம் போலியாக வரும் நகரத்திற்கு நகரம் போலியாக வர வேண்டும் என்றால் அந்த நகரம் ஐ என்னும் எழுத்தை அடுத்து வந்திருக்கணும் அல்லது யா என்னும் மெய்யெழுத்தை அடுத்து வந்திருக்கணும் ஐ என்னும் உயிரெழுத்தை அடுத்தோ இல்ல யா என்னும் மெய்யெழுத்தை அடுத்தோ வருகின்ற நகரம் ஞகரமாக மாறும் இது எங்க மட்டும் அப்படின்னாக்கா மொழி இடையில் மட்டும் ஐ அல்லது ய இதை அடுத்து வரக்கூடிய நகர ஒற்றுக்கு மாற்றாக போலியாக ஞகர ஒற்று வரும் அது மொழி இடையில் மட்டும் வரும் மைன் என்ற இப்போ இந்த வார்த்தை எல்லாமே என்னென்ன அர்த்தம் தெரியும் ஐநூறு தெரியும் மற்ற எல்லாமே தெரியல தெரியல தானே மைன் நின்ற மைங்கின்ற அப்படின்னா மைன் நின்ற அப்படின்னாக்கா கருத்து அமைந்த அப்படின்னு அர்த்தம் மைன் நின்ற மேனி அப்படின்ட்டு ராமனை பற்றி சொல்லும்போது கம்பர் சொல்கிறார் ராமன் உடல் எப்படி இருந்துதான் கரிய மேனியாக இருந்தது கரிய மேனிக்கு மைன் நின்ற மேனி அழகன் மை நின்ற இதில் ஏன் ர ரெண்டு நா வருது அப்படிங்கிறதுக்கு ரூல்ஸ் இருக்குது அது பின்னால் பார்க்கலாம் இது ஐநூறு அப்படின்னு நாம் எழுதினோம்னாக்க நாம் பிழைப்பட எழுதுகிறோம்னு அர்த்தம் இது தப்பு ஐநூறு தான் ரைட்டு ஐநூறு கிடையாது ஐநூறு தான் உண்டு நான் சொல்கிற வேறுபாடு தெரியுது ஐநூறா ஐநூறா ஐநூறு அது ஏங்கிறது பின்னால் வரும் அது வாய்ப்பு வரும்போது பார்க்கலாம் இப்போ ஐநூறு மைன் என்ற ஐகாரத்தை எடுத்தும் செயின் என்ற செய்யலூர் யகரத்தை எடுத்தும் வருகின்ற நகரத்திற்கு மாற்றாக ஞகரம் வருகிறது இது இடை போலி ஈற்று போலி முதற் போலி இடை போலி இடை போலி இது என்ன அகிரணை பெயர்கள் அதில் கடைசியில் இருக்கிற மகரத்திற்கு நகரம் வரும் வல் மன்றொடர் குற்றுகள் வரத்திற்கு அர் வரும் லகரத்திற்கு ரகரம் வரும் இது என்னன்னாக்கா ச 
ஆகிய மூன்று எழுத்துகளுக்கு முன்னால் இருக்கின்ற மொழியின் முதலிலேயோ இடையிலேயோ வரக்கூடிய அ என்னும் உயிரெழுத்துக்கு ஐகாரம் போலியாக வரும் மொழி முதலில் மொழி இடை அடுத்த லெட்டர் இதா தான் இருக்கணும் அப்பதான் அந்த போலி வரும் இது என்னன்னாக்கா ஐகாரத்தை அடுத்தோ யகரத்தை அடுத்தோ இது ஃபாலோயிங் லெட்டர் எது அப்படிங்கிறத பற்றின கண்டிஷன் இது இது ப்ரிசீடிங் லெட்டர் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றின கண்டிஷன் இது இது ஃபாலோயிங் லெட்டர் ச ஞா யா அது ப்ரிசீடிங் லெட்டர் ஐ அல்லது யா இங்கே அகரத்திற்கு ஐகாரம் போலியாக வருது அகரம் என்னும் உயிருக்கு ஐகார உயிர் போலியாக வருகிறது இங்கே நகர ஒற்றுக்கு ஞகர ஒற்று போலியாக வருது நகர ஒற்றுக்கு ஞகர ஒற்று போலியாக வருகிறது இப்போது ஒன்று அப்படின்னு எழுதியில் இருக்கிற பட்டியலில் ஈற்று போலி மூன்று காட்டப்பட்டு இருக்கிறது நகர ஈற்றுக்கு மகர ஈறு போலியாக வருகிறது மென்றொடர் குற்றியலுகரத்திற்கு போலியாக அர் என்னும் அசை வருகிறது அல் என்னும் அசைக்கு போலியாக அர் என்னும் அசை வருகிறது எல்லாம் ஈற்று போலி இது ச யா ஞா என்னும் மூன்று உயிர்மை எழுத்துகளுக்கு முன்னால் இருக்கின்ற அகர உயிர் ஐகார உயிராக மாறுகிறது அகர உயிர் ஐகார உயிராக மாறுகிறது மொழி முதலில் மாறுகிறது மொழி இடையில் மாறுகிறது இது ஐ அல்லது யா என்னும் எழுத்தை தொடர்ந்து வருகின்ற நகர மெய் ஞகர மெய்யா மாறுகிறது நகர மெய் ஞகர மெய்யாக மாறுகிறது இடைப்போலி இடைப்போலி முதற்போலி ஈற்றுப்போலி சரியா ரைட் அதுக்கப்புறம் கீழே நாலாவதாக ஒன்று எழுதியிருக்கேன் அதை இலக்கண ஆசிரியர்கள் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக சொல்லலை ஆனால் இதை கம்பர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் ஐந்து அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணு பெயரை அவர் அஞ்சு அப்படின்னு சொல்கிறார் இதில் இந்த எழுத்தும் இல்லை இந்த எழுத்தும் இல்லை இந்த எழுத்தும் இல்லை அதில் இருக்க மூணு எழுத்துமே இல்லை மூணு எழுத்துக்கு மாற்றாக போலி எழுத்து வந்திருக்கிறது அவ்வாறு வருவதை முற்றுப்போலின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நான் ஏழு என்பதற்கு பதிலாக பே பூ அப்படின்னு எழுதிடலாமா அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது அதாவது இலக்கணம் என்பதே என்ன அப்படிங்கிற வரையறை இருக்கிறது இலக்கணம் தோன்றிய பிறகு மொழி தோன்றவில்லை முதல்ல மொழி எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு வந்துடுத்து அதை நாம் மானாவாரியாக பயன்படுத்தக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதுக்கு ரெகுலேஷன்ஸ் வருது முதல்ல ரோடு போட்டுறாங்க அப்புறம் தான் ரோட் ரூல்ஸ் வருது ரோட் ரூல்ஸ் இல் ரோடு இல்லாமல் வராது முதல்ல இலக்கியம் வந்துடுத்து அப்புறம் அதில் ஐயம் இல்லாமல் எல்லோரும் ஒரே மாதிரியாக பொருள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வருகின்ற வரையறைக்கு பேர் தான் இலக்கணம் இலக்கணத்தை வச்சுட்டு மொழி உண்டாகலை மொழி உண்டான பிறகு தான் இலக்கணம் உண்டாகிறது அதில் நமக்கு ஐயம் இல்லாமல் தெளிவாக எல்லாரும் ஒரே மாதிரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அதற்குரிய வரையறைகள் எல்லாம் வருகின்றன வரையறைகள் ஒவ்வொரு லெவல்லையும் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் பெருசாக போக பெருசாக போக அதற்குள்ள ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதிகமாகி கொண்டே வருகிறது மொழி வளர வளர மொழியின் வளர்ச்சிக்கு இடம் கொடுப்பதோடு மொழியை நெருப்படுத்துகின்ற விதிமுறைகளும் உண்டாகின்றன நெறிப்படுத்துகின்ற விதிமுறைக்கு பேர் இலக்கணம் வளர்ச்சிக்கு இடம் கொடுத்து தான் அது வருது பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வலுவல கால வகையினானு வழு சொல்கிறாங்க இலக்கண ஆசிரியர்களே சொல்கிறாங்க நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு முன்னால் இருந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் போகலாம் புதிய ரூல்ஸ் வரலாம் ஆனால் அது வந்து 
மெயின் ஆப்ஜெக்டை டேமேஜ் பண்ணாத ரூல்ஸாக வரணும் இருக்கிறத கெடுத்துடக்கூடாது சரி போட்டோம் இப்போது இந்த ஐந்து என்னும் சொல்லுக்கு மாற்றாக அஞ்சு என்னும் சொல்லை கம்பர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அது செய்யல் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சு என்னும் சொல்ல எங்கே பயன்படுத்துகிறார் கம்பர் நினைவில்ல ஹனுமானை வழிபடும் போது சொல்கிறார் அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியர் காக்க ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான் அப்படிங்கிறது வார்த்தை அதில் அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சுங்கிறது அது ஒரு எண்ணல் அளவை ஆகு பெயர் ஆகு பெயர் படிக்கும்போது பேசிக்கலாம் அஞ்சுங்கிற நம்பர் எதை குறிக்கிறதுனாக்க பஞ்சபூதங்களை குறிக்கிறது பஞ்சபூதங்கள் என்பவை யாவைனாக்க நிலம் நீர் தீ காற்று விண் இதில் அனுமன் யாருடைய மகன் வாயுகுமாரன் அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அவன் இலங்கை தீப் தீபத்திற்கு தென்னிந்திய தீபகற்பத்திலிருந்து போனான் எந்த வழியில் போனான் அஞ்சிலே ஒன்று ஆறாக ஆகாய வழியில் போனான் வாயுவால் பெற்றெடுக்கப்பட்டவனாகிய அனுமன் ஆகாய வழியிலே போனான் ஆரியருக்காக போனான் அங்கே போய் ஒரு அணங்கை கண்டான் அணங்குனா பெண் அந்த பெண் யாரால் பெற்றெடுக்கப்பட்டவள் பூமி தாயின் புதல்வி சீதை பூமி தாவியின் புதல்வியாகிய சீதையை கண்டான் கண்டுட்டு அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அந்த அஞ்சிலே ஒன்றை தாவிங்கிறத விட்டுட்டேன் ஒன்றை தாவி ஒன்றன் ஆறாக ஏகினான் தாவி எதை தாவினான் அப்படின்னாக்க கடலை தாவினான் அப்புறம் அயலார் ஊரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அஞ்சிலே ஒன்றாவது தீ அதை கொண்டு போய் அங்கே வச்சான் வாயுகுமாரன் ஆகிய அனுமன் கடலை தாண்டி ஆகாய வழியில் சென்று இலங்கையில் நிலத்தின் மகளாகிய சீதையை பார்த்து விட்டு ஃபைனலாக கிளைமேக்ஸில் அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றாகிய தீயை வைத்தான் இது வந்து கம்பர் அஞ்சு என்னும் சொல்லை அஞ்சு இடத்துல பயன்படுத்துற செய்யுள்ளது என்ன அஞ்சு பூதத்துக்கும் அஞ்சு வருது ஐந்து இடங்களிலே இந்த அஞ்சு என்னும் சொல் வருகிறது அஞ்சு என்னும் சொல்லுக்கு பேர் சொன்னன என்ன போலியது முற்றுப்போலி ஏனென்றால் அதில் இருக்கிற மூன்று எழுத்துகளுக்கும் போலியாக வேறு ஏதோ எழுத்து வந்திருக்கிறது இருந்தாலும் நமக்கு பொருள் புரியுது இலக்கிய பயன்பாட்டில் இருக்கிறது எனவே அது முற்றுப்போலி இப்போ போலி என்னும் தலைப்பிலான எழுத்தின் இலக்கணத்தை நாம் பார்த்துட்டோம் இப்போது எழுத்திலக்கணம் பத்து தலைப்புகளில் நாம் கொஞ்சம் சிந்தித்திருக்கிறோம் இந்த சொற்களை சொல்லிக்கொண்டே வரும் பொழுதே நான் இந்த
என்னும் இடைச்சொற்களை எல்லாம் பயன்படுத்தினேன் கரம் காரம் கான் என்னும் இடைச்சொற்களை பயன்படுத்தின கவனத்திற்கு வருதா இப்போ சார்பெழுத்துகளில மஹரக் குறுக்கம் அப்படின்னு சொன்னோம் இது என்ன என்னும் மெய்யெழுத்தை மகரம் அப்படின்னு சொல்றேன் அதுல அகரம் என்னும் சாரியை வருகிறது அகரம் மகரம் மெய்யெழுத்துகள் எல்லாவற்றையும் இத இந்த எழுத்தை எழுது என்று நான் உன்னிடம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் கஹர ஒற்றை எழுது அப்படின்னு நான் சொல்லணும் இந்த எழுத்தை எழுது என்று நான் உன்னிடம் சொல்லுவதனால ஞகர ஒற்றை எழுதுன்னு சொல்லணும் ஞகரம் சஹரம் கஹரம் மகரம் பகரம் இப்போ இந்த மெய்யெழுத்துகள் எல்லாவற்றிற்கும் இது பெயர் உணர்த்துகின்ற இந்த மாதிரி வர்ற இடைச்சொல்லை நாங்கள் சாரியைன்னு சொல்லுவோம் மெய்யெழுத்துகள் அகரச்சாரியை பெற்று ஒலிக்கும் மெய்யெழுத்துகள் எல்லாம் வெறும் மெய்யெழுத்த யாராலையும் சொல்லவே முடியாது கடவுளே வந்தால் கூட மெய்யெழுத்த சொல்ல முடியாது ஏன்னாக்க நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாதான் அன்றைய சவுண்டு வரும் பை யா புள்ளி வச்சிருக்கு இதை யாராலும் சொல்ல முடியுமானாக்கா முடியாது காற்று வெளிவருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் வெறும் காற்று வெளிவந்தால் தான் ஓசை வரும் காற்று வெளிவருவதற்கு வருகின்ற ஓசை தருவது எதுன்னா உயிர் உயிரெழுத்து இருந்தால் ஒழிய மெய்யெழுத்தை ஒழிக்க முடியாது ஆனால் இந்த எழுத்தை எழுதுன்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் புரிய மாதிரி சொல்லணும்னா யகர ஒற்றை எழுது ஏன் யகர ஒற்றை எழுதுன்னு சொல்லுகிறேன்னா இது யகரம் ய கரம் இதுல என்ன சாரியே வருதுன்னா இந்த சாரியே வருது இதுல என்ன சாரியே வருதுன்னா அகரம் அப்படிங்கிற சாரியே வருது இதை சொல்லும் பொழுது யாகரம் யா எழுதணும் கரம் ஏ சாரியை வந்துடுது இப்ப இதை எழுதி சொல்லணும் யா எழுது போறோம் உயிர்மை நெடில் எழுத்த சொல்லணும்னா வெறும் எழுத்த சொன்னா பொருள் சாரியை வேண்டாம் யா எழுது கா எழுது பா எழுது ஆனா இதை சொல்லணும் இதை சொல்லணும் இதை சொல்லணும்னா ஆகார உயிர் எழுது ஈகார உயிர் எழுது ஐகார உயிர் எழுதுன்னு சொல்லணும் அப்ப அந்த உயிரெழுத்துகளில் நெடில் எழுத்துகளுக்கெல்லாம் காரம் என்பது சாரியை உயிரெழுத்துகளில் நெடில் எழுத்துகளுக்கெல்லாம் காரம் என்பது சாரியை உயிர்மை எழுத்துகளுக்கு சாரியை தேவையில்லை என்னாக்கா அதில் மெய்யும் வந்துடுது உயிரும் வந்துடுது சொல்லும் பொழுதே அது தெளிவாக இருக்கும் கை எழுது போ எழுது வை எழுது வா எழுது வி எழுது அதில் வந்து அது அடிஷ்னலாக ஒரு உதவிக்குரிய சாரியை தேவைப்படவில்லை ஆக உயிர்மை நெடில் எழுத்துகளுக்கு சாரியை வேண்டாம் உயிர்மை குறில் எழுத்துகளாக இருந்தால் சாரியை வேணும் பகரம் எழுது முகரம் எழுது ஆக மெய்களுக்கு அகரம் என்னும் சாரியையும் 
குறில் எழுத்துகளுக்கு கரம் என்னும் சாரியையும் உயிர் நெடில் எழுத்துகளுக்கு காரம் என்னும் சாரியையும் அதுக்கப்புறம் ஐ ஔ இந்த இரண்டும் உயிர் நெடில் எழுத்துகள் இது ஐகாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஔகாரம் என்றும் சொல்லலாம் சில சமயங்களில் இத ஐகாரம் என்றும் சொல்லுவார்கள் ஐகான் என்றும் சொல்லுவார்கள் அவுகாரம் இந்த ஐகான் நீங்க இதை நினைச்சுக்காதீங்க கம்ப்யூட்டர்ல வர்ற ஐகான் இல்லை இது ஐகான் ஐகாரம் ஐகான் அவுகாரம் அவுகான் இது தவிர இந்த குரில் எழுத்து சொன்னோம் இல்லையா உயிர் உயிர்மை குரில் உயிர் குரில் இவற்றுக்கும் கான் வரும் கான் என்னும் சாரியை பயன்படுத்தலாம் ஆனா நடுப்புற ஒரு வெல்டு வைக்கணும் குரிலுக்கு கான் சாரியையும் பயன்படுத்தலாம் அதற்கு இடையிலே ஆயுத எழுத்து வர வேண்டும் வகான் அகான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ரைட் இப்போ இவையெல்லாம் எழுத்துகளை நாம் பெயரிட்டு அழைக்க நேர்ந்தால் பயன்படுத்த வேண்டிய நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய சாரியைகள் சாரியைன்னு நான் சொல்கிறேன் சாரியைங்கிறது இடைச்சொல் வகையில் ஒன்று அது அப்புறம் சொற்கள் படிக்கும்போது பார்த்துக்கலாம் இப்போ மெய்களுக்கெல்லாம் அகரம் என்னும் சாரியை வரும் குரில் எழுத்துகளுக்கெல்லாம் அது உயிர்மை குரிலா இருந்தாலும் உயிர் குரிலா இருந்தாலும் கரம் என்னும் சாரியை வரும் உயிரில் இருக்கின்ற ஏழு நட்ட எழுத்துகள் ஆ இ உ ஏ ஐ ஓ ஔ ஆகிய ஏழு நட்ட எழுத்துக்களும் காரம் என்னும் சாரியை பெறும் ஐ ஔ ஆகிய இரண்டு நடில் எழுத்துகளுக்கும் கான் என்னும் சாரியையும் வரும் உயிர் அல்லது உயிர்மை குரலுக்கு கரம் என்னும் சாரியையோடு கான் என்னும் சாரியையும் போடலாம் கான் சாரியை பயன்படுத்தணும்னாக்க இடையில ஆயுத எழுத்து வரும் இதெல்லாம் எழுத்துகளை நாம் எவ்வாறு சொல்லுது அ ஆ இ இ நாம் வந்து சின்ன வயசில் படிக்கும்போது ஆனா ஒன்னா தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க ஆனா ஒன்னாங்கிறது என்னன்னாக்க கலோக்கியல் சாரியை ஆனா ஆவண்ணா அதில் அதுக்கப்புறம் சொல்ற நா சாரியை ஆவுக்கப்புறம் சொல்ற வண்ணா சாரியை இந்த சாரியெல்லாம் இலக்கண ஆசிரியர்கள் சொன்ன சாரியே இல்லை நம்மள நம்ம ஆளுங்களா டிவைஸ் பண்ணிட்ட சாரியை ஆனா ஆவண்ணா அப்படிங்கிறது கீழே வகுப்பில் படிச்சிருப்பீங்க ஆனா ஆவண்ணா ஈனா ஈ அண்ணா அப்படின்னு ஈனான்னு அவங்க நெடில சொல்லுவான் ஆனா குரில் ஈ அண்ணா அப்படின்னா தான் நெடில் ஏனானா குரில் ஆனானா குரில் சொல்லும்போது ஆ மாதிரி நெடில் மாதிரி சொல்லுவாங்க எனவே இந்த சாரியைகள் நம் பயன்பாட்டில் இருக்கின்றன பட் இலக்கண நூல்களில் இல்லை அதுவும் சாரியை தான் ஆ அப்படின்னு சொல்றத காட்டிலும் ஆனா ஆவண்ணா அப்படின்னு சொல்றது எளிது அகரம் ஆகாரம் இகரம் ஈகாரம் என்று சொல்வது எளிது எனவே எழுத்துகளை நாம் பெயரிட சாரியைகளை பயன்படுத்துகிறோம் எழுத்து சாரியை அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்குறோம் அதுக்கப்புறம் 
இந்த நாம் படித்த எழுத்துகளிலே இரண்டு எழுத்துகளை பற்றிய ஒரு சிறப்பு தன்மையை நாம் இப்போ பார்த்தாகணும் ஐ ஔ அவற்றை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதே சொன்னேன் இந்த எழுத்துகள் மட்டும் சிறப்பு தன்மை உடையவை ஏனென்றால் இவை இரண்டு உயிரெழுத்துகளின் சேர்க்கையாகவோ ஒரு உயிரெழுத்து அல்லது ஒரு மெய்யெழுத்து ஆகிய இரண்டின் சேர்க்கையாகவோ தான் பார்க்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொன்னேன் இது ஐ என்பது தனி நெடிலெழுத்து உயிரெழுத்து தான் ஆனால் இதனை ஆகிய இரண்டின் சேர்க்கையாகவோ ஆகிய இரண்டின் சேர்க்கையாகவோ தான் நாம் பார்க்கிறோம் இதனை இரண்டு உயிரெழுத்தின் சேர்க்கையாகவோ ஒரு ஒரு உயிர் ஒரு மெய் ஆகிய இரண்டின் சேர்க்கையாகவோ தான் பார்க்கிறோம் இதை வந்து மொழியியல் அறிஞர்கள் டிஃப்டாங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஃப்டாங் அப்படின்னாக்க இணைந்த ஒலின்னு அர்த்தம் இது தனி ஒலி இல்லை ஏ அவையெல்லாம் தனி ஒலிகள் ஐ ஔ ஆகியவை தனி ஒலிகளாகவே நம் இலக்கணம் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தாலும் அந்த இலக்கணமே அதுக்கு இணைவு ஒலி என்று பெயர் கொடுத்து விடுகிறது அம்முன் இகரம் யகரம் என்றி என்றிவை எய்தின் ஐ ஒத்து இசைக்கும் அம்முன் உவ்வும் வவ்வும் அவ்வோர் அண்ண அப்படிங்கிறது இதுக்குண்டான சூத்திரம் அதாவது நானா கற்பனை பண்ணி சொன்னே நினைச்சு கூடாது அதுக்காக சொல்றேன் அம்முன் இகரம் யகரம் என்றிவை எய்தின் ஐ ஒத்து இசைக்கும் அம்முன் இகரம் யகரம் என்று இவை எய்தின் ஐ ஒத்து இசைக்கும் ஆக்சுவலா ஐ என்ற எழுத்து இல்லைன்னு சொல்லல ஆவுக்கு முன்னால் ஈ போட்டாலும் சரி ஆவுக்கு முன்னால் யகர ஒற்று போட்டாலும் சரி அது ஐ மாதிரி ஒலிக்கும் ஐஹர இருக்கு ஐ மாதிரி ஒலிக்கும் எது அம்முன் இகரம் வந்தாலோ அம்முன் யகரம் வந்தாலும் அம்முன் உவ்வும் வவ்வும் அ என்னும் எழுத்தின் முன் உ என்னும் எழுத்து வந்தாலும் சரி அ என்னும் எழுத்தின் முன் வகர மெய் வந்தாலும் சரி அவ் ஓரண்ண அதே மாதிரி அவ் மாதிரி இருக்கும் இது சந்தி அக்கரம் சந்தி அக்கரம்ங்கிறது வட சொல்ல ஆக்சுவலா டிஃப்தாங்குக்கு சந்தி அக்கரம் என்று பெயர் இப்போ எழுத்தில் ஐகார அவுகாரங்கள் தனித்த தன்மை உடையன என்பதற்காக இதை சொன்னோம் இப்போ எழுத்திலக்கணத்தை எழுத்தின் பத்து வகை தகுதிகளையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் எழுத்துங்கிற பேர் ஏன் வந்ததுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் எழுத்து என்ற பேர் ஏன் வந்தது க 
காரண பெயர் அது எழு எழுத்து ரிசன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆர்ஐஎஸ்இஎன் ரிசன் எழுப்பப்பட்டது எழுது ரைட் அப்படின்னு அர்த்தம் எழுத்து ரிட்டன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப வாயால சொன்னா எழுத்து ரிசன் கையால் எழுதினா எழுத்து ரிட்டன் எழுத்து அப்படிங்கிற வார்த்தை இந்த இரண்டு சென்ஸிலையும் வருகிறது இந்த எழுத்து எவ்வாறு உண்டாகிறதுங்கிறத பார்த்துட்டோம் நிறை உயிர் முயற்சியின் உள்வழி தருப்ப எழும் அணு திரள் காற்றை நுரையீரலில் அடைத்து விட்டு அதை தொண்டை வழியாக முயன்று வெளிப்படுத்தும் போது முயலாமல் வெளிப்படுத்துறது நாம் மூச்சு விட்டுட்டு அதுக்கு தனியாக முயற்சியெல்லாம் செய்யலை அது நம்மட ஃபிக்ஸட் சிஸ்டமே ஓடின்ட்ருக்கு ஆனால் பேசணும் அப்போது நீங்கள் ஒரு தனி முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கு அதுக்கும் என்ன பண்ணுறீங்க பிளாடரில் இருக்கிற காற்றை தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த காற்றை உயிர் முயற்சியின் துறக்குறீங்க அப்போது ஒலி அணு திரள் உண்டாகிறது ஜஸ்ட் பை ஃப்ரிக்ஷன் ஒரு சவுண்டு உண்டாகுது அந்த சவுண்டை தொண்டை நாக்கு பல் உதடு மூக்கு முதலிய அங்கங்களை பயன்படுத்தி உங்கள் தமிழ் மொழியின் எழுத்துகளாக நீங்கள் உருவாக்கி கொள்ளுகிறீர்கள் நல்ல நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் உங்கள் தமிழ் மொழியின் எழுத்துகளாக இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு எழுத்து இருக்க இந்த மாதிரி ஒரு எழுத்து இருக்க இந்த மாதிரி ஒரு எழுத்து இருக்க இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை எங்கள் தமிழை எழுதுவதற்கு இசட்டோ எக்ஸோ டபிள்யூஓ தேவையில்லை அதனால் நாம் அதை எங்கள் எழுத்தாக வைத்து கொள்ளலை அந்த எழுத்து எழுத்து தான் தமிழ்மொழியை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்மொழி சொற்களை உருவாக்குவதற்கு தேவையான தமிழ்மொழி எழுத்துகளை நாம் எவ்வாறு ஒலிக்கிறோம் அது இடப்பிறப்பாலும் முயற்சி பிறப்பாலும் உருவாக்குகிறோம் அதை எந்தெந்த எழுத்தை எப்படி தான் நாம் உருவாக்குகிறோம் என்பது மிக துல்லியமாக வரையறுத்து நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அது என் பெயர் முறை பிறப்பு அப்புறம் உருவத்தை தான் சொன்னோம் மாத்திரை முதல் ஈறு இடைநிலை போலி அதன் பிறகு இன்றைக்கு போலியை தாண்டி எழுத்துகளை சொல்லுவதற்கு நாம் சாரியைகளை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிற செய்தியை பார்த்துருக்குறோம் இது வந்து எழுத்திலக்கணத்துக்கு உண்டானது இல்லை அந்த எழுத்துக்கு எப் என்ன பேர் வைக்கிறோம் இப்போ வந்து ஆங்கில எழுத்துகள் அப்படின்னாக்கா இதுக்கு ஏ அப்படின்னு அவங்க பேர் வைக்கிறாங்க இதுக்கு பி அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க நான் இது ஏ இல்லை இது ஆவா ஆவா ஏவா ஏஆ இந்த இரண்டுக்கும் நடுப்பற்ற ஒரு ஒலி சொல்லுவாங்க ஏவும் ஈயும் சேர்ந்து ஒரு கா இந்த சவுண்டா இல்லை வியை கமுத்து போட்டு ஆ சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எத்தனையோ ஒலிகளுக்கு இது ஒரு பேர் அந்த ஒலிகள் எல்லாவற்றுக்கும் சேர்த்து கூட்டாக இந்த பேர் நம்ம கிட்ட எழுத்துகளுக்கு பேர் கரம் அல்லது காரம் அல்லது கான் என்னும் சாரியையை பெற்று எழுத்துகள் ஒலிக்கின்றன அகரம் கரம் காரம் கான் என்னும் சாரியைகளை பார்த்தோம் அவ்வளோதான் மொழியாய் தொடரினும் முன்னணைத்து எழுத்தே இதற்கு மேலே இந்த ஒரு நாம் எதிர்பார்க்காத ஒரு டெஃபனேஷனை இலக்கண ஆசிரியர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இது எழுத்து இது எழுத்து இது எழுத்து இப்போ
இந்த எழுத்து மொழியில் இருக்கிறது இந்த தனி எழுத்துக்கு என்னென்ன இலக்கணம் சொன்னோமோ அதெல்லாம் இங்கே இருக்கிற எழுத்துக்கும் உண்டுங்கிறார் ஒரு தனி எழுத்திற்கு நாம் என்னென்ன விதிகள் இப்போ என் பெயர் முறை பிறப்பு உருவம் மாத்திரை முதல் ஈர் இடைநிலை போலின்னு எல்லாம் என்னென்னவோ விதிகளை சொன்னோம் இல்லையா இந்த விதிகளில் தேவையான எல்லா விதிகளும் இந்த சொல்லில் அமைந்து வரும் எழுத்துக்கும் பொருந்தும் இதுக்கு ஒரு மாத்திரை நீங்கள் ஆ என்னும் குரில் எழுத்துக்கு ஒரு மாத்திரை சொன்னீங்க இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா இது சொல்லில் இருந்தாலும் அதற்குண்டிய ஒரு மாத்திரை உண்டு ஆ என்னும் எழுத்தை ஒழிப்பதற்கு வாய் திறக்கணும்னு சொன்னீங்க சொல்லில் வந்தாலும் அதை அது தான் செஞ்சாகணும் மொழியாய் தொடரினும் இது ஒரு மொழி இது கடல் களி கற்பனை நான் காயனும் அகர உயிர் மேயை மட்டும் பயன்படுத்தியிருக்கேன் அதுக்கு மாத்திரம் இல்லை கிளியாக இருந்தாலும் சரி கீற்றாக இருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் இந்த தனி எழுத்துக்கு என்ன இலக்கணம் சொன்னோமோ அது மொழியில் இருக்கின்ற அந்த எழுத்துகளுக்கும் பொருந்தும் மொழியாய் தொடரினும் இப்போ வந்து கடலாலை அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அது எத்தனை வார்த்தா ரெண்டு வார்த்தா கடல் அலை இது தொடர் இது மொழி இது ஒரு மொழியும் மற்றொரு மொழியும் மற்றொரு மொழியும் மற்றொரு மொழியும் தொடர்ந்து தான் வாக்கியத்தை அமைக்கிறது தொடரினும் அப்படி தொடர்ந்து வந்தாலும் கூட முன் அனைத்து எழுத்தே நாம் முன்னே என்னென்ன விதிகள் சொன்னோமோ அந்த விதிகள் எல்லாமும் சொற்களிலும் தொடர்களிலும் அமைந்து வரும் எழுத்துகளுக்கும் பொருந்தும் தேவைக்கு ஏற்ப பொருந்தும் மொழியாய் தொடரினும் முன் அனைத்து எழுத்தே இப்போ இந்த செஷனை இதோட முடிச்சுக்கலாம் இதுவரைக்கும் எழுத்திலக்கணம் என்பதில் எழுத்துகள் பெறக்கூடிய பத்து தகுதிகளை நாம் பார்த்துருக்குறோம் என் பெயர் முறை பிறப்பு அந்த பத்து தகுதிகளோடு தொடர்புடைய சில விஷயங்களையும் கரம் காரம் சாரியை பெறும் மொழியாய் தொடரணும் முன்னணைத்து எடுத்து அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் இவற்றில் இருக்கின்ற பெயர்கள் குறியீடுகள் எதனையும் நாம் விட்டு விடாமல் நம் உள்ளத்தில் சேர்த்து கொண்டோம் என்றால் இந்த எழுத்து அடுத்து என்ன செய்கிறதுன்னா ஒரு ப்ராடக்டை உருவாக்குகிறது அதுக்கு பேர் சொல் எழுத்தை யார் உருவாக்கினாங்க அப்படின்னா ஓசை ஒலி அணு திரள் ஒலி அணு திரள் தான் எழுத்தை உண்டாக்கியது இப்போ எழுத்து எத்தனை நக முப்பதுன்னு வந்தோம் அதன் வகைகள் எத்தனை நக போனோம் அது பாட்டில் போனோம் அதனுடைய பெயர் என்ன முறை என்ன வைப்பு என்ன பிறப்பு என்ன எல்லாவற்றையும் பார்த்தோம் இந்த ஒலி அணுத்திரலின் கூட்டமாய் உண்டாகிய ஓசை இல்லாத எழுத்து இப்போ எழுத்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா நமக்கு கருத்தை உணர்த்தும் ஏதாவது ஒரு மேட்டரை தெரிவிக்கும் அந்த மாதிரி தெரிவிக்கும் போது அதுக்கு பதம்னு பேராகும் ஒரு கட்டடம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதை அமைப்பதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லை பேசிக் மெட்டீரியல் என்னென்னா பிரிக்கு கல் ஒரு மொழியை கட்டடம்னு வச்சுட்டா அதுக்குண்டான அடிப்படை மெட்டீரியல் கன்சிஸ்டன்ட் மெட்டீரியல் எழுத்து அந்த கன்சிஸ்டன்ட் மெட்டீரியலை நாம் என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா பிளாக் பிளாக்காக பண்ணிப்போம் தேவையானால் அந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது அது என்ன ஆகிறதுனாக்கா சொல் என்றாகிறது அந்த சொல்லை பற்றி 
எழுத்து தான் சொல்லாகிறது என்பதனால் எழுத்திலக்கணத்திலேயே பதம் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் சேர்த்து நாம் படிக்க போகிறோம் அதை அடுத்த வகுப்பில் படிக்கலாம் இப்பொழுது இந்த வகுப்பை நிறைவு பண்ணிக்கொள்ளலாம் உலகோர் நலமே பேணும் உத்தம கருணை திரள் நிலவாம் சின்மய தேவை நித்தமும் பணிந்தேத்துவாம் ஹரிவோம்